Sverigedemokraterna, Örebro län. Jag sitter här med Patrik Nyström som är oppositionsråd för Sverigedemokraterna Karlskoga. Idag ska vi prata lite om Sverigedemokraternas skolpolitik. Hur ser Sverigedemokraterna på förstatligandet av den svenska skolan? Vi ser det som att för att tackla dagens stora problem inom skolan så måste staten ta över ansvaret som huvudman från kommunerna. För att få en likvärdig skola där både rika och mindre välbeställda kommuner har en skola av acceptabel kvalitet så ser vi att vi skulle behöva ett statligt huvudmannaskap. En annan fråga är lärarnas sjunkande status som av nästan alla debattörer i frågan utmålas som ett stort problem. Här är ett statligt huvudmannaskap den effektivaste enskilda åtgärden för att vända utvecklingen och återigen höja lärarnas status. Som ett första steg på ett förstatligande ska organisationen och huvudmannaskapet för studie- och yrkesvägledare, IT, skolhälsovård samt administrativ personal övergå i statlig regi. Hur kan vi förbättra lärarnas situation i skolan? Där vill vi satsa på en mer regelbunden möjlighet till vidareutbildning för att ge lärarna möjlighet till kompetenslyft. Detta sker inom två nivåer. En basnivå som innebär att lärarna får fördjupning i sitt ämne. En mer avancerad nivå där djupare kunskaper erbjuds som ger möjlighet att kunna agera mentorer till nyare kollegor. Vi ser även vidare att lärarna ska kunna göra karriär genom ett certifieringssystem indelat i sex steg. Detta kallar vi Singapore-modellen. Lärarna ska ju kunna påverka sin egen lön genom denna utbildningsrappan. Och det ser vi som, som det kan vara ett lyft för, för lärarkåren och lyfta deras status. Hur ska vi kunna påverka nyanlända att lära sig det svenska språket? Det ligger i sakens natur att nyanlända elever har specifika behov. Det gäller inte minst kunskaper i svenska som är en förutsättning för att tillgodogöra sig annan utbildning. Vi vill inrätta en förberedelseskola som ansvarar för nyanlända skolelever. Genom att avskaffa modersmålsundervisningen och istället erbjuda dessa lärare arbete i förberedelseskolan. Tillsammans med behöriga lärare utnyttjar vi resurserna på bästa, effektivaste sätt. Förslaget bygger i stora stycken på befintlig personal. Förberedelseskolan kommer att hysa såväl förberedelseklasser samt stödundervisning. Innan en elev då går in i ordinarie skolverksamhet har man kontakttid i den tilltänkta klassen för att säkerställa att eleven kan följa med i undervisningen. Efter skoldagen förblir förberedelseskolan tillgänglig för de överflyttade elever som känner att de behöver extra stöd med det egna språket som referens. Denna form gynnar både befintliga elever i den vanliga skolan samt nyanlända som kan tillägna sig det svenska språket och de svenska värderingarna i sin egen takt. Hur kan vi jobba förberedande mot elever som inte sköter sig i skolan? En så kallad skolklass för elever som inte fungerar i den normala skolsituationen skulle kunna flyttas med omedelbar verkan för en kortare eller längre tid. De elever som ägnar sig åt mobbning eller kraftigt störande beteende ska få hjälp att komma ut ur sitt destruktiva beteende. Detta för att övriga elever ska ges en möjlighet till en trygg och lugn tillvaro med studier och i skolan. Vi vill även införa en pliktskola för gärningsmän som gjort sig skyldiga till grova brott samt befinner sig under förundersökning och utreds för grova våldsbrott eller sexualbrott vilket normalt skulle ge fängelse för vuxna personer. Dessa vill vi avskilja ifrån vanlig klass och överföra till pliktskolan. Där säkerheten då för övriga elever och personal är hotad ska rektor kunna besluta att gärningsmannen flyttas till pliktskolan. Även om gärningsmannen inte döms till sluten ungdomsvård eller LVU ska ett beslut om pliktskola gälla. Detta eftersom då att nivån för att dömas till ungdomsvård ofta är mycket högre. Hur ska vi kunna få lärarna att göra karriär inom läraryrket? Vi satsar på att ge lärarna möjlighet till att faktiskt göra karriär inom skolan. Vi tillför resurser och medel på så kallad omkringpersonal för att faktiskt låta lärarna ge sig en möjlighet att kunna utöva sin profession på riktigt och samtidigt erbjuda eleverna studiero. Vi lyfter bort huvudmannaskapet från kommunerna och lägger det under staten, så som vi haft tidigare. Vidare satsar vi på landsbygdsskolorna och dess värde för en levande landsbygd. Vi vill lyfta den svenska skolan genom att aktivt föra fram en skola i världsklass värd namnet. Då vill jag tacka för den här intervjun. Tack så mycket.